二零一零的开发工具内，从档案、新增、专案的位置，我们建立一个 VB 的主控台应用程式专案。专案的名称我们叫做 Console App Card PRJ。方案名称后面的名字叫做 S O L， 然后按下确定，确定以后就会将这一个主控台的应用程式专案建立出来。接下来我们要在 Sub m a n 的下方建立一个类别叫做 Car， 然后按下 Enter 下去的时候，它会将我们类别结束的 N Class 宣告宣告出来。然后我们要在城市中宣告一个 field， 叫做速度的 field 的栏位。我们来看一下宣告的方法。我们宣告 field 栏位的名字叫做底线 speed， 然后它是一个 private 的栏位，它的资料是一个整数的资料形态，然后它的初值我们给零。然后按一下 Enter， 接下来我们要建立这个 Car 的建构子。这个建构子首先我们要实做的是预设建构子，所以我们将预设的建构子的部分宣告出来。这地方我已经写好，所以直接贴上。同学可以看到，我们宣告的预设建构子是用 Public Sub New 的方式来宣告预设建构子。因为在预设建构子里面，我们会将我的 speed 的栏位初值设成零，所以其实在这个地方的变数宣告初值上面，我可以把它取消掉。然后在建构子被呼叫的时候，同学可以看到，我可以将这一个设定好的初值，透过 console 点 writeline 将速度的初始值印到我的主控台应用程式上面。这个建构子宣告完毕以后，因为我们的城市中，我们要宣告一个多载的建构子，所以这个地方我又建立了第二个有一个引数的建构子，所以我将建构子宣告好又放上来。同学可以看到，第二个建构子我一样宣告 public sub new， 然后传入了一个数字。这个数字到时候会存到我的 speed 栏位的变数上面，然后印出这个 speed 的资料在我的主控台画面上面。同学可以看到这两个方法是同名的，然后传入的引数一个是没有引数的预设建构值，一个是有一个数值的建构值，然后这个建构值就是所谓的多载的建构值。然后紧接着，在这个建构子宣告完毕以后，我们要宣告一个解构子。所以这个解构子的宣告，我们前面有提到，我们要用一个方法宣告，叫做 finalize。所以这个地方，我们将解构子宣告的程式写出来。同学可以看到，这个解构子叫做 finalize。然后必须加入一个关键字，叫做 overrides， 因为它是复写它的复类别的方法。然后我用 protected 的这个关键字来表示它的存取生命周期。这个存取生命周期最主要 protected 这个字是从复类别继承下来的，所以我的这一个 finalize 也要宣告成 protected。Finalize 这个方法，我们前面已经有介绍过了。在城市中，它会由系统来帮你呼叫这个 Finalize 的方法。当你物件消灭的时候，这样子我们大致就将这一个类别内的 Private 的栏位跟多载的建构子以及结构子的方法就写好了。紧接着，我们要进入我们的类别城市测试。我们要在 Sub Main 里面宣告两个 Car 的物件类别变数。所以这个地方我们宣告 DIM CS New Car 跟 DIM C One as New Car 传入一个100的数字。同学可以看到，第一个 C 的变数。
我 new 这个 car 的时候，它会呼叫我 car 的预设建构子。这时候我的主控台就会输出初始化速度等于零的数字在我的画面上面。而第二个 C one 的物件变数，我去 new 这个 car 传入100的时候，它会呼叫我的 new 的多载建构子。这个多载建构子会将100传入 v speed 的变数，然后再存到底线 speed 的栏位变数上面，然后画面会出现我现在初始化的速度是100。这两个物件建立好以后，如果我要让它消灭，在 VB 的语言里面要用 C 等于 nothing， 跟 C one 等于 nothing， 这样子的话。我的 C 跟 C one 这两个物件变数，它就会被消灭了。可是消灭的时候，系统不会立刻的做资源的回收，也就是说，我的 finalize 不会被呼叫。如果你要 finalize 被呼叫的话，你必须在程式上面透过 GC 点 collect。这个 GC 点 collect，GC 代表的就是 garbage collection 的意思。由系统来做机体的回收，回收以后，它就会去呼叫 finalized。然后完毕以后，如果你要程式暂停的话，记得要 console 点 rekey， 让程式稍微做个暂停。我们来执行一下这段程式，看看它的执行结果。同学可以看到，我们程式执行的时候，第一段。初始化速度等于零，就是我第一个 D I M C S new car 所执行的结果。而第二段初始化速度等于100就是 D I M C one S new car 传入一个100的数字所出现的速度栏位显示的结果。然后车子物件消灭了，就是我程式中将我的 C 跟 C one 物件设成 nothing 以后。请系统做记忆体的回收，它所呼叫的 finalize 印出来的资料的结果。以上这个例子，同学可以看到，我们实做了一个 car 的类别。这个类别里面，我们宣告了一个 private 的栏位，叫做底线 speed。然后透过我的多载建构子，将我的 speed 的资料做初值的设定，然后。在物件消灭的时候，透过 G C 点 collect， 由系统回来呼叫你的 finalize 的解构子方法，显示出我的车子物件参考位置消灭了。